বিসমিল্লাহির রহমান রহিম আসসালামু আলাইকুম শিক্ষার্থীরা কেমন আছো আশা করি সবাই ভালো আছো তোমাদের গল্পের ছুরি অনুষ্ঠানে দ্বিতীয় পর্বে আজ আমি হাজির হয়েছি তোমাদের নতুন একটি গল্প বলবো বলে আশা করি তোমরা গত পর্বের আমাদের গল্পের ঝুরির যে গল্পটি ছিল ফলিং দ্য স্কাই সেটা অনেক সবাই অনেক আগ্রহ নিয়ে দেখেছো এবং সবাই অনেক এনজয় করেছো তাই তারই ধারাবাহিকতায় তোমাদের রিসপন্স পেয়ে আজকে আমরা দ্বিতীয় পর্ব শুরু করব। পর্বের শুরুতে আমি আমার পরিচয় দিয়ে নিচ্ছি আমি তাসলিমা আক্তার সহকারী শিক্ষিকা ইংরেজি বিভাগ প্রভাতি শাখা আজকে আমি তোমাদেরকে তোমাদের খুবই পরিচিত এবং খুবই মজার একটি গল্প বলবো যেটা আমরা সবাই জানি দ্য গ্রিডিনেস অফ কিং মাইরাস সম্পর্কে আজকে আমরা জানবো তার স্বর্ণ কিভাবে করে তার লোভের কারণ এবং তার লোভ কি করে তার পরিণতি দিল সেটা আজকে আমরা জানার চেষ্টা করব তাহলে চলো আমরা আজকে গল্প শুরু করি Let's start today's story. Today we will talk about and to learn about King Midas. Long long ago there was a greedy king. Not only greedy, he was a very wise and very good king. Why good king? Because his kingdom was affluent of wealth and the people were at that time living in peace. Then we are uh, talking about the King Midas. The King Midas was very fond of gold. He loved gold. All the golden things he loved. A lot of gold he possessed. But the love for his gold became an addiction to him. Why it is an addiction? Because he loved his gold more than his family. Why more than his family? Whenever his wife came to him and wanted to talk to him, he said, Look! what type of gold and how much gold i possessed but he did uh, he didn't talk with her wife he didn't talk with his wife friendly or lovely why because every time in his mind he thought about gold one day king midas was playing with his little girl called marigold wow the more wonderful thing is his daughter name was marigold as he loved of gold he named her daughter as Marigold. The Marigold was playing with him and the little Marigold loved to see the nature. He loved to make the fun with his father and he loved to make uh, to show how many gold, uh, how many uh, beautiful things our nature has. Our nature has beautiful flowers and the kingdom has very green uh, greenery and the uh, green uh, kingdom make her very cheerful why cheerful because Mary Gold made play, made play with his or her father all the time in their beautiful garden there was a lovely spring there were flower beds and there were a lot of trees that every, every birds and a lot of animals were play there Mary Gold loved the nature but his father always th thought about his gold one day, while Marigold and his father, King Midas, was playing in their garden, suddenly King Midas uh, fallen asleep and he was thinking and he was dream dreaming about his lovely golds. And suddenly he was thinking, if I possessed a golden touch, what the miracle and what the fun will happen. And then suddenly, uh, when he was sleeping, uh, he uh, saw a god. The god uh, suddenly asked him to wish some three uh, wonderful things and the god uh, said him that I will approve your wishes you may ask for, before me. Then the king Midas called him I only love gold, gold and gold. What this happened? Then finally the gold, uh, finally the god, wise god uh, granted him the golden touch. Uh, the God said him that uh, everything if you touch then it will turn into gold then what how may how will, will you feel? Then uh, Midas think wow it will be very amazing and wonderful if I, if I touch anything and it will turn into gold then everything will be gold and I have no scarcity of gold. Suddenly the king awoke from his sleep and he was thinking was I dreaming? No, 
whenever he walk, walked into his for, uh, garden he touches flower and it turned into gold and then he was amazed and he was thinking is it real have i possessed the golden touch then he came uh, run forward to his palace and touch a fruit it turned into gold he touched the wall it also turned into gold he touched everything and everything just turned into gold he was amazed and very happy he was very happy and he ran towards his palace and his wife to inform her about his golden touch her wife was very upset and very astonished is it possible how it would be possible suddenly their lovely girl mary gold ran towards the king the king was very happy to see her uh, see his daughter and she came uh, along with her and so while he touched her daughter the daughter turned into gold and he was surprised and shocked what my daughter turned into gold he, she cannot breathe and she cannot run she cannot ask my father she cannot play with me what will happen then the king very was very very shocked and he was very, very terrified then the king realized the bad thing and the side effect of his golden dust he was very shocked and very sad he was crying and crying for her very gold mary gold but mary gold didn't turn into human being again the king then finally cried and cried and he was just wish to the bad god wise god to remove his golden touch but what will happen finally the finally the god came again and the god asked him how did you enjoy your golden touch the god was laughing because he knew the consequence but king midas just realized the consequence of his golden touch finally he sorry and he pardon for his golden desire and he finally realized that gold cannot be every happiness of a human life shikhartira তাহলে এতক্ষণ আমরা ইংরেজি গল্পটা শুনলাম চলো তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে এই গল্পটা আমি একটু বাংলায় তোমাদের মতো করে তোমাদেরকে আজকে বলি আমরা সবাই কিং মিডাসের গল্পটা জানি কিং মিডাস কি করতো কিং মিডাস অনেক বেশি গোল্ড বা স্বর্ণ পছন্দ করত তার সব কিছু ছিল স্বর্ণের সে পছন্দ করত স্বর্ণের বেদ সে পছন্দ করত স্বর্ণের গাড়ি তখন তো গাড়ি ছিল না তার যাই ছিল সব কিছুই স্বর্ণের ছিল অর্থাৎ সে তখন যা ব্যবহার করত চেয়ার টেবিল পানির গ্লাস খাওয়ার গ্লাস সব কিছু ছিল স্বর্ণের তো তার এই স্বর্ণপ্রীতি কিভাবে করে তার গলার কাটা হলো তা আজকে আমরা গল্পে শুনলাম সেই স্বর্ণ পছন্দ করতে করতে যখন সে তার পরিবারের সাথে তার ওয়াইফের সাথে মানে হচ্ছে রানীর সাথে এবং তার রাজকন্যার সাথে কথা বলতো এমনিতে তো কাজকর্মে সবসময় স্বর্ণ পছন্দই করত কিন্তু তাদের সাথে কথা বলার সময় সে শুধু স্বর্ণকে নিয়েই ভাবত এবং স্বর্ণের চিন্তাই করত সে আশেপাশে যখনই স্বর্ণের কিছু দেখত অনেক খুশি হয়ে যেত সে চিন্তা করত যার যত বেশি স্বর্ণ সে তত বেশি খুশি সে তত বেশি সুখী হতে পারবে এই কারণে সে কি করত সে সব সময় স্বর্ণগুলোকে জমা করে রাখতে পছন্দ করত অনেক অনেক স্বর্ণ জমা করত সে কিন্তু স্বর্ণ খরচ করত না অনেক জমা করে রাখত সেই স্বর্ণ নিয়ে সে যখন চিন্তা করত তখন সে তার পরিবার তার রাজকন্যা তাকেও ভুলে যেত তাদের যে রাজকন্যাটা ছিল তার নাম ছিল মেরি গোল্ড কেন মেরি গোল্ড কারণ মেরি গোল্ডের নামের সাথে কিন্তু গোল্ড মেলানো আছে তাই স্বর্ণ স্বর্ণের নামের সাথে মিলিয়ে তার মেয়ের নাম রাখলো মেরি গোল্ড এই স্বর্ণের নামের মেরি গোল্ডকে সে অনেক ভালোবাসত কারণ রাজার স্বর্ণ ব্যতীত সুখের একটা জায়গায় ছিল মেরি গোল্ড সে মেরি গোল্ডকে নিয়ে খেলাধুলা করত তাদের যে রাজবাগান ছিল সেখানে অনেক সুন্দর সুন্দর ঝর্ণা ছিল ফুলের বিছানা ছিল আরও অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস ছিল অনেক পাখি এসে বসতো এখানে কারণ এখানে ছিল অনেক গাছ তো মেরি গোল্ড এগুলোকে পছন্দ করত মেরি গোল্ড পরিবেশটাকে পছন্দ করত মেরি গোল্ড যখন এই পরিবেশটাকে ভালোবাসে রাজা তখন ভালোবাসে গোল্ডকে অর্থাৎ মেরি গোল্ডের পাশে বসে 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 চিন্তা করে কিভাবে করে গোল্ডেন টাচ পাওয়া যায় কিভাবে করে আরও বেশি বেশি গোল্ড পাওয়া যায় তখন রাজা একদিন মেরি গোল্ড ঘুমিয়ে নিয়ে তার হচ্ছে এই যে রাজবাগান ছিল সেই রাজবাগানের ভিতর ঘুমিয়ে পড়লো তো ঘুমের মধ্যে রাজা স্বপ্ন দেখছে যে একজন 
গড় তার কাছে এসেছে এসে জিজ্ঞেস করছে তুমি তোমার তিনটা উইশের কথা বলো আমি তোমাকে সেগুলো গ্রান্ট করব উইশ মানে হচ্ছে ইচ্ছা আর গ্রান্ট করা মানে হচ্ছে সেগুলো পূরণ করা তো সেই গড় এসে বলছে বা সেই দেবদূত এসে বলছে তাহলে বলো তোমার তিনটা ইচ্ছা সে তিনটা ইচ্ছার জায়গায় বলল স্বর্ণ স্বর্ণ এবং স্বর্ণ অর্থাৎ তার মাথায় স্বর্ণ ছাড়া আর সোনার জিনিস ছাড়া কিছুই ঘুরত না তখন সেই গড় সেই গড় তো ছিল অনেক জ্ঞানী সে ছিল ওয়াইস গড় সে তখন বলল আচ্ছা ঠিক আছে আমি তোমার ইচ্ছা পূরণ করে দিচ্ছি আমি তোমাকে গোল্ডেন টাচ দিয়ে দিচ্ছি যে গোল্ডেন টাচ তোমাকে কি করবে অনেক বেশি সোনা দিবে তুমি আমার কাছে সোনা চাইলে তো আমি তোমাকে কিছু সোনা দিতাম কিন্তু গোল্ডেন টাচ দিয়ে তুমি যখনই যাই ধরবে সব কিছু সোনার হয়ে যাবে সে তো ঘুম থেকে হঠাৎ উঠে গেল সে ঘুম থেকে উঠে দৌড়াতে দৌড়াতে রাজপ্রাসাদের দিকে চলে গেল সে রাজপ্রাসাদে যাওয়ার সময় ফুল ধরে তাও সোনার হয়ে যায় দেয়াল ধরে তাও সোনার হয়ে যায় যাই ধরে সব কিছুই সোনার হয়ে যায় হঠাৎ করে তার সামনে পড়ল এক ঝুড়ি ফল ফলকে ধরল ফলও হয়ে গেল সোনার কিন্তু সে কিন্তু তখনও বুঝতে পারেনি আসলে তার কি হয়েছে এই সোনা নিয়ে সে তো খুব খুশি খুশিতে আত্মহারা অবাক হয়ে যাচ্ছে সে তারপরে কি করলো রানীর কাছে দৌড়ে চলে গেল রানীর কাছে যেয়ে বলছে জানো আমি যা ধুয়ে তাই সোনার হয়ে যায় রানী বলছে যা তা কি কখনো হয় কিন্তু তাই হলো সে যা ধরতে যাচ্ছে তাই সোনার হয়ে যাচ্ছে হঠাৎ দৌড়ে চলে আসলো তাদের নয়নের মনি মেরিগোল্ড মেরিগোল্ড যখন আসলো মেরিগোল্ড তো দৌড়ে এসেই বাবার বুকে ঝাঁপটে পড়লো কিন্তু বাবার বুকে ঝাঁপটে পড়ার সাথে সাথে যখনই সে কিং মাইডাসের সাথে টাচ করলো সে হয়ে গেল সোনার মুতুল একদম পুতুলের মতো দেখতে সোনার মূর্তি হয়ে গেল সে নড়ে না চড়ে না নিঃশ্বাস নেয় না রাজা কিছুই করে না রাজা তো এখন টেনশনে পড়ে গেল সত্যি কি আমার মেয়ে সোনার পুতুল হয়ে গেল তাহলে আমার মেয়ে পাবো কোথায় আমার সাথে খেলবে কে আমাকে বাবা বলবে কে আমাকে জড়িয়ে ধরবে কে আদর করবে কে এখন সে বুঝতে পেরেছে এই গোল্ডেন টাচ কি করে তার গলার ফাঁস হয়ে গেল এই গোল্ডেন টাচ নিয়ে সে এখন সারাক্ষণ চিন্তিত কি করবে মেয়ের অবস্থা মেয়ের দিকে যখনই তাকায় মেয়ের অবস্থা দেখার সাথে সাথে চোখ দিয়ে পানি পড়া শুরু শুরু হলো আর আহাজারি সারাক্ষণ সে কান্না করছে আর চিন্তা করছে এটা থেকে কিভাবে বেরোবো এটা থেকে কিভাবে বেরোবো কাঁদতে কাঁদতে আবার সে কী করলো সেই ওয়াইস গডের দেখা পেয়ে গেল ওয়াইস গড এখন তো হাসছে মিটি মিটি কারণ ওয়াইস গড তো জানে সে তাকে কি দিয়েছিল সেই গোল্ডেন কাছে তার কোন ধরনের কাটা হয়ে গেল সেই ওয়াইস গড তো আগেই জানত কিন্তু রাজা রাজা এবার বুঝতে পারলো সে আসলে এই গোল্ডেন টাচ তার কাল হয়ে গেল সে এত সোনা তো চায় না যেই সোনা দিয়ে তার মেয়েকে হারাতে হবে সে মেয়েকে ভালোবাসে তাহলে সেই ওয়াইস গড কি করলো তার সেই গোল্ডেন টাচ ফিরিয়ে নিয়ে গেল আর তার সেই আদরে মেরি গোল্ডকে কি করে দিল আবার সেই আদরে মানুষ মেরি গোল্ড করে দিল তো এভাবে করে তার সেই গোল্ডেন টাচ ফেরত গেল রাজার বুট চলে আসলো এখন আর গোল্ডেন টাচ চায় না এখন সে কি হতে চায় সে সবাইকে নিয়ে তার মেরি গোল্ডকে নিয়ে তার প্রজাদেরকে নিয়ে সুখে শান্তিতে থাকতে চায় এভাবে করে কিং মেডাস তার হচ্ছে লোভের পরিণতি সম্পর্কে জানতে পারলো এবং আমাদের জন্য মজার একটা শিক্ষা রেখে গেছে কি শিক্ষা সেটা হচ্ছে কখনোই লোভ করা যাবে না এবং দুনিয়াবি কোনো কিছুর জন্য দুনিয়ার স্বার্থের জন্য সম্পর্ককে ভুলে যাওয়া যাবে না এভাবে করে রাজা আমাদের সবার ভিতরে কি এনে দিয়ে গেল মনুষ্যত্বে পরিবর্তন এনে দিয়ে গেল শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা আজকের গল্পটি সবাই এনজয় করেছো এবং এভাবে করে আমরা দূরে থেকেও কাছে থাকবো প্রতি বৃহস্পতিবার গল্পের ঝুলে নিয়ে তোমাদের সামনে চলে আসবো আশা করি তোমরা আমাদেরকে আরও বেশি অনুপ্রাণিত করবে এই যে ভিডিওগুলি দেখার পরে কমেন্ট বক্সে জানাবে তোমরা পরবর্তীতে কি গল্প শুনতে চাও কি ধরনের গল্প তোমাদের ভালো লাগে আজকের গল্পটি তোমাদের কেমন লেগেছে গল্পটি কেমন হলে তোমাদের আরও ভালো লাগতো তোমাদের মতামতের অপেক্ষায় থাকবো আজকে এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ